ஏழு பூரணமான சபைகள் பற்றி வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது முதலாம் சபையாகிய எபேசு சபை பற்றி வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் கூறுவதை பார்ப்போம் கிபி முப்பத்தி மூன்று முதல் நூறு வரைக்கும் உள்ள விரும்பப்படத்தக்கது என்று அர்த்தம் கொள்ளும் எபேசு என்ற அப்போஸ்தல சபைக்குரிய தூது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நட்சத்திரங்களுக்கு ஒப்பிட்ட தேவ தூதையுடைய ஊழியக்காரரை தமது வலது கரத்தில் ஏந்தி குத்து விளக்குகளுக்கு ஒப்பிட்ட பூர்ணமான சபையில் தமது ஆவியின் மூலம் உலகம் முடிவு பரிந்தும் உலாவி பிதாவிடம் பரிந்து பேசி காப்பாற்றுகின்ற பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறதாவது அப்போஸ்தல சபையின் கிரியைகளையும் பிரயாசங்களையும் பொறுமையையும் அது பொல்லாதவர்களை சகிக்காமல் இருக்கிறதையும் அதாவது அனன்யா சப்பீராலின் மாய்மாலத்தை அப்போஸ்தலர் சகிக்கவில்லை பன்னிருவரால் ஏற்பட்ட இந்த அப்போஸ்தல சபையில் பொய் அப்போஸ்தலர்கள் தோன்றி தாங்களும் அப்போஸ்தலர்கள் தான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது மெய் அப்போஸ்தலர்கள் அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் அதாவது துன்பங்களை சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் தமது நாமத்தின் நிமித்தம் இலைப்படையாமல் இரவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருப்பதாக அவர்களை மெச்சு பேசுகின்றார் ஆகிலும் இதில் உண்டான குறைவு என்னவென்றால் ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பு குறையத்தக்கதாய் விடப்பட்டிருக்கிறது என்றும் இது நின்று மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த அன்பின் கிரியையை மறுபடியும் செய்யவும் இப்படியாக மனம் திரும்பாவிடில் இவாய் தந்த விளக்கு தண்டாகி கிருவையின் வரப்பிரசாதத்தை இச்சபையை நின்று நீக்கிவிடுவதாயும் சொல்லி கடிந்து எச்சரிக்கின்றார் இந்த கிருவையின் வரப்பிரசாதம் உள்ளவனுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் இது இல்லாதவனுக்கு அதாவது இதை அலட்சியம் செய்பவனுக்கு அவனுக்குள்ளதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இவ்விதமாய் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையின் நற்குணத்தை மிச்சியும் அதன் துர்குணத்தை கடிந்து எச்சரித்து பேசுவது போலவும் தேவன் தமது சபையிடம் பேசுகின்றார் கற்பனைகள் அவசியம் அல்ல விசுவாசம் மாத்திரம் போதும் என்றும் ஒருவன் அநேக மனைவிகளை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் வேசித்தனம் தப்பிதம் அல்லவென்றும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவை அசுத்தம் அல்லவென்றும் அவற்றை சாப்பிடலாம் என்றும் நிக்கோலாய் என்பவனால் ஏற்பட்ட சபை சொல்லிற்று இந்த நிக்கோலாய் மதஸ்தரின் கொள்கைகளை தாம் வெறுத்தது போல தமது அப்போஸ்தல சபையும் வெறுத்தது என்று அதை புகழ்ந்து பேசுகின்றார் மனுஷன் அதாவது மனைவிகளுடன் அல்ல மனைவியுடன் இசைந்திருப்பான் என்றும் இருவரும் அதாவது பலர் அல்ல ஒரே மாம்சம் என்றும் கிறிஸ்து தமது ஆதி ஏற்பாட்டை சொல்லி இடையில் மனிதரால் ஏற்பட்ட பலதாரத்தை வெறுத்து உபதேசிக்கின்றார் இந்த கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தையே பவுல் அப்போசலன் எபேசு சபைக்கும் வற்புறுத்தி எழுதியிருக்கின்றார் ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் மத்தியு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து பதிமூன்று வரை எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனங்களில் காணலாம் பாகத்தின் மேல் ஜெயங்கொள்கிறவனுக்கு தேவ பரதீசின் மத்தியில் இருக்கும் ஜீவ மர கற்பக கனியை கொடுப்பதாக வாக்குதத்தம் செய்திருக்கின்றார் மனிதன் பாவியாய் இருக்கும் போது இக்கனியை புசித்து சதா பாவமும் நோயும் உடையவனாய் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடி செய்ய கேருவின் தூதரின் காவலால் விலக்கியிருந்தார் கிறிஸ்துவினால் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்ற பிறகு இக்கனியை மனிதனுக்கு தந்து அவன் என்றும் சுக நித்திய ஜீவியாய் பூரித்து வாழ வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் அச்சித்தம் சீக்கிரம் நிறைவேறத்தக்கதாக பாவத்தின் மேல் கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெயம் கொள்வோமாக இந்த உபதேசம் அப்போஸ்தல அக்கால சபைக்கு மாத்திரமல்ல சர்வபூரண ஏழு சபைகளுக்கும் ஆவியானவர் சொல்லும் இந்த முக்கியமான காரியங்களை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுதியிருக்கின்றார் இந்த ஒரே ஜீவ விருச்சம் ஒரு காலத்தில் பூமிக்குரிய ஏதேனில் இருந்தது மனிதன் பாவம் செய்த பிறகு இதை அணுகாதபடி கேரும் தூதரான சுடரொல்லி பட்டயத்தை வைத்திருந்தார் ஜலப்பிரளயம் பூமியில் வந்து பூமிக்குரியவைகளை அழித்த போது இதையும் அழித்து விடாதபடி ஆண்டவர் தமது பரம ஏதேனுக்குள் இதை எடுத்திருக்க வேண்டும் பரம ஏதேனோடு தேவன் இந்த பூமிக்கு வரும்போது பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்படும் பரம எரிசலேமில் இந்த ஜீவ விருச்சம் இருக்கும் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை உள்ள வசனங்களில் காணலாம் இரண்டாம் சபை சிமெர்னா சபை வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினொன்று வரை சுகந்த வாசனை என்று அர்த்தம் கொள்ளும் சிமிர்னா சபையின் காலம் கிபி நூறிலிருந்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று வரை அஞ்ஞான ரோம ராஜாக்களால் துன்புறுத்தப்பட்டு இரத்த சாட்சிகளாய் மறித்து இவ்வித சுகந்த வாசனையான சபையானதால் மறித்த அவர்களை உயிர்ப்பிக்க பிரீதியுடைய வல்லவராய் மறித்திருந்து பிழைத்திருக்கிறவர் என்ற ஆறுதல் முகவுரையுடன் தமது தூது மொழியை ஆரம்பிக்கின்றார் 
இந்த சபையின் கிரியையையும் உபத்திரவத்தையும் இது விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளதாயிருந்தும் உலக பிரகாரமாய் தரித்திரப்பட்டிருப்பதையும் இந்த சபையில் ஆவிக்குரிய ஞான யூதராயிராமல் பொய்யாய் தங்களை இப்படிப்பட்ட யூதர் என்று சொல்லி சாத்தான் கூட்டத்தில் சேர்ந்து கொண்டு தேவ தூஷண ஜீவியம் செய்யும் மாம்சத்துக்குரியவர்களையும் அறிந்திருக்கிறதாக திருவுளம் பற்றுகிறார் ரோமர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களில் காணலாம் மேலும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து எட்டு வரை வசனங்களிலும் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களில் காணலாம் மிகுந்த அனுதாபம் உடையவராய் உனக்கு வரும் பாடுகளை பற்றி பயப்படாதே சாத்தான் உங்களை சோதிக்க ராஜாக்கள் பிரபுக்கள் மூலம் காவலில் போடுவான் என்றும் பத்து நாள் என்ற பத்து வருஷம் உபத்திரவப்படுவீர்கள் என்றும் சொன்னார் இந்த சபை பல ராஜாக்களோடு உபத்திரவப்பட்டதோடு கூட ரோமராயன் டயோகிலிட்டியன் மூலம் கிபி முன்னூற்று இரண்டிலிருந்து முன்னூற்று பனிரெண்டு வரை பத்து வருஷ பத்து வித உபத்திரவத்துக்குள்ளானது என்று சபை சரித்திரத்தில் வாசிக்கின்றோம் இந்த சபையை தவிர வேறு எந்த சபையும் இவ்வித பத்து வருஷ உபத்திரவத்துக்குள்ளானதில்லை மரண பரியந்தம் அதாவது கடைசி பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் உண்மையாயிருந்தால் பிரதான மேய்ப்பனாகிய கிறிஸ்து சகல பரிசுவான்களுக்கும் பலன் கொடுக்க வரும்போது ஜீவ கிரீடத்தை தருவதாக வாக்குறுதி செய்திருக்கின்றார் மறைத்தவுடன் அல்ல இவைகளை ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்களிலும் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனத்திலும் ஒன்று பேதிர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலும் லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலும் இரண்டு திமுத்தியு நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலும் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனங்களிலும் நீங்கள் காணலாம் பாவத்தின் மேல் ஜெயங்கொள்கிறவன் இரண்டாம் மரணத்தால் சேதம் அடைவதில்லை என்பது அவரின் உறுதி வாக்கு விசுவாசிக்கிற நமக்காக கிறிஸ்து பிணைப்பட்டு நாம் அடைய வேண்டிய நித்திய இரண்டாம் மரணத்தை தாமே அடைந்து தீர்த்துவிட்டார் அவர் ஒரு பாவமும் செய்யாதவரானதால் தானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனும் என்று தேவனால் உயிர்த்தெழுந்தார் அவரை விசுவாசிக்கிற நம்மேல் இந்த இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் மரணம் நித்திரைக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து வரும்போது ஜீவ கிரீடத்தை பெற நித்திரை தெளிந்து விழிப்பது போல எழுந்து விடுவோம் ஆனால் கிறிஸ்துவை விசுவாசியாமலும் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்ளாமலும் இருப்பவர் இரண்டாம் மரணத்துக்கு உள்ளாகி சேதம் அடைவர் இந்த தூது சிமிர்னா சபைக்கு மாத்திரம் அல்ல இதை போல் துன்புறுத்தப்படும் சர்வ பூரண ஏழு சபைகளுக்கும் ஆவியானவர் சொல்லும் இந்த முக்கியமான காரியத்தை காது உள்ளவர் கேட்க கடவர் என்று எழுதியிருக்கின்றார் மூன்றாம் சபை பெர்கமு சபை வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து பதினேழு வரை உள்ள வசனங்கள் இந்த சபையை பற்றி கூறுகிறது பெர்கமோ என்றால் உன்னதம் என்று பொருள்படும் சிமர்னா சபை மிகுந்த உபத்திரவத்துக்குள்ளானதால் அது தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டது ஆகையால் அது கடிந்து கொள்ளப்படவில்லை பெர்கமு சபை கான்ஸ்டன்டின் ராஜா பேர் கிறிஸ்தவனானதில் இருந்து பார்ப்பு மார்க்கம் ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் வரை செல்கிறது அதாவது கிபி முன்னூற்று இருபத்தி மூன்றிலிருந்து ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு வரை இது காலத்தில் பெயருக்கென்று கிறிஸ்தவர்களான ஜனங்கள் பெருமையும் உலக நோக்கமும் உடையவர்களாயிருந்தபடியால் உன்னதம் என்ற தேவனுடைய உண்மையான சபை இதோடு போராட வேண்டியதாய் இருந்தது இந்த காலத்தில் அக்கிரமத்தின் ரகசியம் பலமாய் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபடியால் பாவ மனுஷன் தோன்றும் காலமாயிருந்தது சாத்தானின் சிங்காசனமாகிய அஞ்ஞான ரோமையானது பாப்பு ரோமையாக மாறும் காலம் இது இங்கே தான் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் அதாவது நியாயப்பிரமாணமாகிய பத்து கற்பனைகளை மீறிய மனுஷன் தோன்றினான் இரண்டு தெசலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனங்களிலும் இவைகளை காணலாம் இந்த காலத்தில் ரோமாபுரியிலேயும் கான்ஸ்டான்டி நோபிலேயும் ரோம பாப்புவுக்கும் பிஷப்புகளுக்கும் விரோதமான தேவ பக்தர்கள் இருந்தார்கள் இவர்களை பாப்பு மார்க்கம் துன்புறுத்தி கொன்றது இப்படி கொன்றதினால் இவ்விடம் அந்திபா கொல்லப்பட்டான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது அந்திபா என்ற ஒரு ஆள் இருந்ததாக சரித்திரத்தில் இல்லை ஆனால் அந்தி என்றால் விரோதி என்ற அர்த்தம் பப்பா என்றால் பாப்பு என்ற அர்த்தம் அந்திபா என்றால் அந்தி பாப்பு என்று பாப்புவுக்கு விரோதியாக இருந்த தேவ பக்தர்கள் கொல்லப்பட்டனர் என்பதை குறிக்கும் பிழையாமின் அனுபவம் ஒரு காலத்தில் தேவனுடைய தீர்க்கதசியாய் இருந்த பிழையாம் பாலாக்கின் வெகுமதிக்கு ஆசைப்பட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இடராளாக மோஆபின் ஸ்திரிகள் மூலம் வேசித்தனமும் விக்கிரக ஆராதனையும் இஸ்ரேல் ஜனம் செய்யத்தக்கதாக இடரலை வைக்கும்படி பாலாக்குக்கு போதனை செய்துவிட்டு அனீதத்தின் பணத்தை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டான் 
கடைசியாய் பட்டயத்துக்கு இரையாகி மடிந்து விட்டான் இந்த இடரலினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனத்தில் ஒரே நாளில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேரும் மொத்தமாக இருபத்தி நான்காயிரம் பேரும் கொள்ளை நோயினால் விழுந்தார்கள் இரண்டு பேரு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனமும் யூதா பதினோராம் வசனமும் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனமும் ஒன்று குறிந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனமும் எண்ணாகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை உள்ள வசனங்களில் காணலாம் இதுவுமன்றி விசுவாசம் மட்டும் போதும் கற்பனைகள் அவசியம் அல்லவென்றும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவை அசுசி அல்லவென்றும் அநேக மனைவிகளை கொள்ளலாம் என்றும் உபதேசித்த நிக்கோலாய் மதஸ்தரின் கொள்கை இக்காலத்தில் இருந்தது இதை நமது ஆண்டவரும் அப்போஸ்தல சபையும் வெறுத்திருக்கின்றனர் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பிழையாமை போல் பண ஆசையாகிய உலக ஆளுகைக்கு ஆசைப்பட்ட பாப்பு மார்க்கத்தினர் தங்களின் கிறிஸ்தவ கொள்கைகளை எல்லாம் தங்கள் பாரம்பரியத்தினால் மாற்றிவிட்டு அஞ்ஞான கொள்கைகளை கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்குள் திணித்தனர் இதன் பலனாக சுரூப வணக்கமும் வாரத்தின் முதல் நாள் ஓய்வும் மருத்துவரின் ஆவிகளுடன் பேசும் கொள்கைகளும் சிறுபிள்ளை ஞானஸ்நானமும் இன்னும் பல அஞ்ஞான பாரம்பரிய கொள்கைகளும் சபைக்குள் நுழைந்தன பாப்பு மார்க்க சட்டங்கள் ராஜ்ய சட்டத்துக்குள் நுழைந்து இதற்கு நல்ல மனசாட்சியின்படி கீழ்படியாதவர்களை துன்புறுத்தல் செய்தது பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு துர்போதனைகளை பாலாக் ராஜாவுக்கு பிழையாம் உபதேசித்தது போல் பாப்பு அஞ்ஞான ராஜாக்களுக்கு தன் துர்போதகமான மதுவை உபதேசித்து கீழ்படிய செய்ததானது தேவ ஜனங்களுக்கு மகா இடரலாயிருந்தது இந்த வித துர்போதனையில் ஈடுபட்டிருக்கும் தேவ ஜனங்கள் அதை விட்டு மனம் திரும்பும்படியாக ஆலோசனை சொல்கிறார் மனம் திரும்பாவிட்டால் தமது ஆவியின் பட்டயமாகிய தேவ வசனத்தால் போராடுவேன் என்கிறார் பாவத்தின் மேல் ஜெயங்கொள்பவனுக்கு மறைவான மன்னாவும் வெண்மை குறிக்கல்லும் புதிய நாமும் கொடுக்கப்படும் என்பது தேவ வாக்கு இந்த மூன்றும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை குறிக்கும் அதாவது மறைவான மன்னாவானது நமது உள்ளத்தில் மன்னாவாகிய கிறிஸ்துவின் ஆவிக்குரிய பிரசன்னத்தையும் குறிக்கல் என்பது கிறிஸ்து நமக்குள் வைக்கும் பிராண சிநேக பாந்தத்தையும் போராடி ஜெயித்த யாக்கோபி இஸ்ரவேல் என்ற புதிய நாமம் பெற்றது போல் தேவனுடன் பக்தியாய் ஜபத்தில் போராடும் ஜனம் புதிய நாமம் பெற்றுக் கொள்வதையும் குறிக்கும் சிநேகத்துக்காக ரோமரும் கிரேக்கரும் குறிக்கல்லை இரண்டாக வெட்டி தங்கள் தங்களின் பிராண சிநேகிதரின் நாமங்களை அதில் எழுதி பாதி பாதியான கற்களை ஞாபகமாக தங்களிடம் சதா வைத்துக் கொள்கிறது உண்டு பின்பு ஒன்றாய் கூடும் காலத்தில் அக்கற்களை சேர்த்து பார்த்து தங்கள் தங்கள் ஆதி சிநேக பந்தத்தை புதுப்பித்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிற பழக்க வழக்கம் உண்டாகியிருந்தது அப்படியே கிறிஸ்துவம் தமது அனாதி ஆதி பிரமாண அன்பின் குறிக்கல்லுக்குரிய பரிசுத்தமான சிநேக பாந்தத்தை வெண்மையான குறிக்கல்லின் மூலம் காண்பிக்கின்றார் மேலும் ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் வெற்றியடைந்தவருக்கு வெண்மையான கல்லில் அவரவர் புது நாமம் எழுதப்பட்டு கொடுப்பதும் தீர்ப்பில் குற்றம் மன்னிக்கப்பட்டவருக்கு வெள்ளை கல்லை காட்டுவதும் சிறந்த அடையாளமாய் இருந்தது அப்படியே கிறிஸ்தவ பந்தய ஓட்டத்தில் ஓடி பாவ மன்னிப்படைந்த நாம் வெண்மையும் தூய்மையும் ஆக்கப்படுவோம் என்பதற்கு கிறிஸ்து நமக்கு தரும் வெண்மையான குறிகள் அடையாளமாய் இருக்கிறது ஆவியானவர் சகல சபைகளுக்கும் இந்த போதனையை சொல்லுகிறார் பண ஆசை உள்ள பிழையாமை போல் உள்ளவர்கள் தங்கள் தீய கொள்கைகளை விட்டு மனம் திரும்பி ஜீவித்தால் இந்த சபைக்கு சொல்லப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்ளும் சகல சபைகளுக்கும் கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம் காது உள்ளவர் ஆவியின் சொல்லை கேட்க கடவர் நான்காம் சபை தியத்தியரா சபை வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டில் இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்களில் இவைகளை காணலாம் தியத்திரா என்றால் மனஸ்தாப பலி என்று பொருள்படும் இந்த சபை கிபி ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு வரையில் அதாவது பாப்பு மார்க்கம் ஆயிரத்தி இருநூற்று அறுபது வருஷம் அரசு புரிந்த காலத்தில் இருந்த சபையை குறிக்கும் இந்த உபத்திரவ காலத்தில் வால்தேனியர் யூஜனார்ட்ஸ் அல்பிஜன்ஸ் என்ற ஜாதியாரும் மற்றும் உத்தம கிறிஸ்தவர்களும் மிகுந்த உபத்திரவத்தை அடைந்தவர்களாக இருந்தபடியால் அதன் கிரியைகள் அன்பு ஊழியம் விசுவாசம் பொறுமை முற்கால செய்கையிலும் அதன் தற்கால செய்கை அதிகமாயிருந்தது என்று அதை புகழ்ந்து பேசுகின்றார் இதன் குறைவையும் கண்டித்து பேசாமல் இருக்கவில்லை அது எப்படி எனில் வால்தேனிய சபையாரில் சில பாப்பு மார்க்க போதகர்களை தங்கள் ஜப கூட்டங்களில் பேசுவதற்கு இடம் கொடுத்து வந்திருந்தார்கள் என்று சரித்திரம் சாட்சியிடுகின்றது இவர்களை உனக்கு போதிக்கும்படி இடம் கொடுப்பது தவறு என்று அச்சபையை கண்டிக்கின்றார் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் ஆகாப் ராஜாவின் மனைவியாகிய ஏசபேல் என்பவள் தன் துர்போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை துன்புறுத்தி கொன்று 
தன் அஞ்ஞான மார்க்கத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இடரலாக வைத்து விக்கிரக ஆராதனை செய்யும்படி வற்புறுத்தி பாகால் என்ற சூரிய தேவனை பின்பற்றும்படி செய்தது போல அக்காலத்தில் அஞ்ஞான ரோமுக்கு அனுசரணையாய் போன பாப்பு மார்க்க இயேசுபேல் தன் துர்போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத உத்தம கிறிஸ்தவர்களில் ஐந்து கோடி பேருக்கு மேலாக துன்புறுத்தி கொன்று மீந்தவர்களை சுரூப வணக்கத்துக்கும் தன் பாரம்பரிய கொள்கைகளுக்கும் பாகால் என்ற சூரிய நாள் ஆராதனைக்கும் நேராக வழி நடத்திற்று இயேசபேலுக்கு தவணை கொடுத்தும் மனம் திரும்பவில்லை அப்படியே பாப்பு மார்க்கத்தினருக்கும் தவணை கொடுத்தும் மனம் திரும்பவில்லை ஆகையால் அவளையும் அவளை பின்பற்றும் பிள்ளைகளையும் இரண்டாம் மரணத்தால் கொல்லவே கொல்லுவேன் என்கிறார் அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்ணுடைய தேவகுமாரன் மனுஷரின் உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயங்களையும் சோதி தருகிறவர் என்று அப்போது இருக்கும் சர்வபூரண ஏழு சபையும் அக்காட்சியை கண்டு அறிந்து கொள்ளும் என்கின்றார் இந்த ஆவிக்குரிய இயேசபேல் போதனைக்கு உள்ளாகாமல் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு துன்புறுத்தப்படும் அதிக பாரத்தை சுமத்த மாட்டேன் என்கிறார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தம் இந்த நீண்ட உபத்திரவ காலம் சீர்திருத்தாளரின் பிரயாசத்தினால் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு குறைக்கப்பட்டது மத்தியை இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் காணலாம் அதாவது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று எழுபத்தி ஆறிலேயே உபத்திரவம் நீக்கப்பட்டது உங்களுக்குள்ளதை நான் வருமளவும் பற்றி கொண்டிருங்கள் என்கிறார் மேலும் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கு ஜாதிகளின் பேரில் அதிகாரம் கிடைக்கும் உலகத்தாரை ஆயிரம் வருஷம் வசனத்தின்படி நியாயத்திற்கு அரசாட்சி செய்து ஜாதிகளிடம் பழிக்கு பழிவாங்கி அவர்களை இரண்டாம் மரண தண்டனையினால் தண்டித்து விடுவார்கள் இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும் அல்லா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்களை காணலாம் ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பிரகாசமும் விடிவெளி நட்சத்திரமும் ஆகிய கிறிஸ்து அவர்களின் சொந்த இரட்சகராக அளிக்கப்படுகின்றார் விடிவெள்ளியாகிய இவர் ஜெயம் கொண்டவர்களில் பூர்ணமாய் பிரகாசிக்கும் வரைக்கும் தான் தீர்க்க தரிசன வெளிச்சம் தேவையாயிருக்கும் இவர்கள் கிறிஸ்துவில் பூர்ணப்பட்டவுடன் தீர்க்க தரிசனம் ஒழிந்துவிடும் இரண்டு பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனமும் ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டில் இருந்து பத்து வரை உள்ள வசனங்களில் காணலாம் இந்த உபதேசத்தை சர்வ சபைகளுக்கும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் காதுள்ளவர் கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ள கடவர் ஐந்தாம் சபை சர்தை சபை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை உள்ள வசனங்களில் இந்த சபையை பற்றி கூறுகிறது சர்தை என்றால் சந்தோஷ பாடல் என்று பொருள்படும் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட சீர்திருத்தம் சபையின் போதனைகளை இது ஏற்றுக்கொண்டு தாங்கள் பாப்பு மார்க்கத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலையானோமே என்று கழிப்புடன் சந்தோஷ பாடல்களை வெகு அனுபவ அழகாய் பாடினது இப்பாட்டுகளில் முக்கியமானவைகளை நாம் நமது பாட்டு புஸ்தகங்களில் சேர்த்திருக்கின்றோம் இது பாப்புவின் அரசாட்சி முடிந்த கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூத்தி எட்டில் இருந்து துவங்கி சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பது வரையுள்ள சீர்திருத்தாளரின் சபையை குறிக்கும் தேவனுடைய பூரண ஆவியையும் நட்சத்திரங்களாகிய அவரின் பூர்ண ஊழியக்காரரையும் உடைய பரிபூர்ண கிறிஸ்து இச்சபைக்கு சொல்லும் எச்சரிப்பின் போதனை என்னவென்றால் இந்த சபை சீர்திருத்தாளரின் தூதை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சொற்ப வெளிச்சத்தில் தங்கள் தங்கள் சபையை கட்டிக்கொண்டு அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கும் சத்திய வசனத்தின் வெளிச்சத்தை தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டது ஆகையால் நீ உயிருள்ளவன் என்று பேர் பெற்றிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறாய் என்றும் சாவுக்கேதுவானவைகளை நீ திடப்படுத்தத்தக்கதாய் இருக்கும்படி பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு என்றும் உன் கிரியை தேவனுக்கு முன்பாக நிறைவுள்ளதாக காணப்படவில்லை என்றும் உறுதியாய் எச்சரித்து கண்டிக்கிறார் நீதிமான்களின் வெளிச்சம் அஸ்தமியாமல் நடுப்பகல் வரை அதிகதிகமாய் பிரகாசிக்கின்றபடியால் இந்த சபை இந்த வசன வெளிச்சத்தால் விழித்து கொண்டு தான் சத்தியத்தை பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து தேவ பிரமாண மீறுதலில் நிலை நிற்காமல் சாகிரதற்கு ஏதுவானவர்களை உயிர்ப்பித்து ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் இப்படியாக ஸ்திரப்படுத்தாமல் தூங்கி கொண்டிருந்தால் தான் திருடனை போல் அது நினையாத நேரத்தில் வந்து விழித்திராதது நிமித்தம் உண்டாகும் ஆக்கினை தீர்ப்பை அதன் மேல் செலுத்துவதாக எச்சரிக்கின்றார் இப்படியாக இந்த சீர்திருத்தாளரின் சபை இருந்த போதிலும் காலாகாலங்களில் அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கும் சத்திய வசன வெளிச்சத்தண்டைக்கு நடத்தப்படக்கூடிய உத்தம விசுவாசிகள் இதில் இருந்தபடியால் இவர்கள் தங்களுக்கு கிறிஸ்துவினால் கொடுக்கப்பட்ட நீதியின் வஸ்திரத்தை அசூசிப்படுத்தார்கள் என்றும் கிறிஸ்துவின் நீதியின் வஸ்திரத்தை தரித்து தான் நடந்தபடியே தன்னோடு கூட நடக்க பாத்திரவான்கள் என்றும் இவர்களை புகழ்ந்து பேசுகின்றார் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கு கிறிஸ்துவின் நீதியின் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் பாவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர்கள் நாமம் கிருக்கப்பட்டு ஜீவ புஸ்தகத்தில் அவர்களின் நாமம் நிலைத்து பிதா முன்பாகவும் தூதர் முன்பாகவும் 
கிறிஸ்துவை பூமியில் மனிதர் முன் அறிக்கையிட்ட இவர்களின் நாமம் அறிக்கை பண்ணப்படும் இந்த தூதை தேவாபியானவர் தமது சர்வ சபைகளுக்கும் சொல்லுகிறபடியால் காது உள்ளவர் கேட்டு அதிக அதிகமான சத்திய வெளிச்சத்திலே நடக்க கடவர் ஆறாம் சபை பிலாதெல்பியா சபை வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழில் இருந்து பதிமூன்று வரை உள்ள வசனங்கள் இந்த சபையை பற்றி கூறுகிறது பிலாதெல்பியா என்றால் சகோதர சிநேகம் என்று பொருள்படும் இது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வரையில் உள்ள சபையை குறிக்கும் தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்காரத்தக்க அதிகாரமுடைய பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள பிரதான ஆசிரியராகிய கிறிஸ்து பரலோக முதல் பரிசு ஸ்தலத்தின் வேலையை ஒருவரும் திறக்காதபடி பூட்டுகிறவராகவும் பரலோக இரண்டாம் மகா பரிசு ஸ்தலத்தின் வேலையை கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவராகவும் தன்னை பாவித்து சொல்லுகிறதாவது இந்த சபைக்கு கொஞ்சம் பலம் இருந்தும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்கால வெளிச்சத்திலே நடந்து ஆண்டவரின் நாமத்தை மறுதலியாமல் தேவ வசனத்தை கை கொண்டபடினால் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் திறந்து வைத்திருக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தல சுத்திகரிப்பின் நித்திய சுவிசேஷ வேலையை உலகமெங்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக திறந்த வாசல் அதற்கு முன் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தூதையுடைய ஜனங்களில் தேவன் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிறபடியால் சாத்தானால் நடத்தப்படும் சபையாரும் கூட மனம் திரும்பி இந்த மென்மையான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த சபை ஆண்டவரின் மூன்று தூதுடைய கடைசி தூதை கேட்டு தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவை பற்றின விசுவாசத்தையும் காத்து கொள்ளும் பொறுமையுள்ள பரிசுவான்களாய் விளங்கினது இப்படியாய் பொறுமையை பற்றி சொல்லிய தேவ வசனத்தை காத்து கொண்டபடியால் வெளிப்படுத்தல் பதினான்கு பன்னிரண்டின்படி பூச்சக்கரத்தின் மேலெங்கும் பூமியின் குடிகளை சோதிக்கும்படி வரப்போகிற சோதனை காலமாகிய ஏழு வாதையின் காலத்தில் இந்த பயங்கர வாதையில் இருந்து தப்பும்படி தான் இவர்களை காப்பதாக வாக்குறுதி சொல்லுகின்றார் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்திய வெளிச்சத்திலே நாம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருந்தால் வேறொருவனும் நமது கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த கிரீடத்தை அவர் நமக்கு கொடுக்க இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று தமது இரண்டாம் அதிசீக்கிர வருகையின் துரிதத்தை விளக்கி காட்டுகின்றார் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்டவர் நீங்காமல் நிலைத்திருக்கும் ஆலய தூண் போல் தேவ சபையில் நிலைத்திருப்பர் என்கிறார் பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொண்டவனை பரிசுத்தனாக்கி அவன் மேல் தேவ பரிசுத்த குணலட்சண நாமத்தையும் பரம நகரத்துக்கு அவனை பரிசுத்தனாக்கி அவன் மேல் பரம எருசிலமை நாமத்தையும் ஜெய்போனுக்கு இடும் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதி தமது சுதந்திர வாளியாக்குவதாக வாக்குத்தம் செய்கின்றார் இந்த தூதை சகல சபைகளுக்கும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் காது உள்ளவர் கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ள கடவர் ஏழாம் சபை லவோதிகேயா சபை வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களில் இந்த சபை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது லவோதிகேயா என்றால் நீதி உள்ள ஜனம் அல்லது ஜனங்களின் நியாய தீர்ப்பு என்று பொருள்படும் இது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி நான்கில் இருந்து கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் உள்ள காலத்தில் இருக்கும் சபை இந்த சபை தேவனுடைய வீட்டில் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி நான்கில் இருந்து நடக்கும் நுட்ப நியாய தீர்ப்பில் தீர்க்கப்பட்டு நீதிமான்களாக்கப்படும் நீதி உள்ள ஜனத்தை குறிக்கும் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்புக்கு ஆதியமாய் இருக்கிறவரும் அதாவது தேவனுடைய சிருஷ்டிப்புக்கு தலைமை வகித்து அதன் முதல் காரணரும் அவற்றை தோற்கினோருமாய் இருக்கிற ஆதியும் என்று பொருள்படும் அவற்றை பிழையில்லாமல் சரிவர முடிக்கிற அந்தமும் ஆகிய ஆமேன் என்கிற கிறிஸ்து சொல்கிறதாவது வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் துவக்கமும் முடிவும் இல்லாத பிதாவே மனுஷர் பாஷையாய் ஆதியும் அந்தமும் என்று சொல்லி இருப்பது போல வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எட்டாம் வசனத்திலும் கிறிஸ்துவையும் சொல்லி இருக்கிறது என்று கவனிக்கவும் வெளிப்படுத்தல் பதினோராம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் பதினேழாம் வசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இதன் கிரியை சூடும் குளிரும் இல்லாத அருவறுப்புள்ள வெது வெதுப்பான நிலை என்கிறார் உற்சாகமும் ஊக்கமும் உள்ள சூடான நிலைமையில் உள்ளவர்களில் தனக்கு பிரியம் என்கிறார் அல்லது தன்னை பாவி என்று ஒப்புக்கொண்டு பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பும்படி ஆசையுள்ள குளிர்ந்த நிலைமையில் உள்ளவர்களிலும் தனக்கு பிரியம் என்கிறார் ஆனால் இந்த இரண்டு தன்மைகளும் இல்லாத வெது வெதுப்பான குணலட்சணம் பொருந்தியவர் வாந்தி பண்ணத்தக்க அருவறுப்பான நிலை என்கிறார் நாம் சுடு பானத்தையும் குளிர்ந்த பானத்தையும் விருப்பத்தோடு குடிக்கிறோம் ஆனால் வெது வெதுப்பான பானத்தை அருவறுக்கிறோம் அப்படியே ஆண்டவரும் தன்னயமும் சுய திருப்தியுமான எண்ணமுடைய வெது வெதுப்பான ஜீவியமுடையவர்களை வெறுக்கிறார் 
நம்மில் இருப்பதை வாந்தியின் மூலம் வெளியேற்றி விடுவது போல இப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் தம்மை விட்டு நீக்கி விடுகிறார் சுய திருப்தியான வெது வெதுத்த நிலை நிர்வாக்கியம் உள்ளதும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கதும் தரித்திரமும் குருடும் நிர்வாணமுமாய் இருக்கிறது இப்படியாக இருந்தும் தன் நிலையை உணராமல் தன்னை சத்திய ஐஸ்வர்ய திரவிய சம்பந்தம் உடையதாக எண்ணி தனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று தன்னையமுடையதாய் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் உபத்ரவமாகிய நெருப்பினுள் புடமிடப்பட்டு தேவனால் வரமாக கொடுக்கப்படும் விசுவாசமாகிய பொன்னை தரித்து ஐஸ்வர்யனாக வேண்டும் என்றும் தேவ நீதியாகிய வெண்வஸ்திரத்தை உடுத்தி அழுக்கான நமது சொந்த நீதியை நீக்கி இவ்விதம் நமது நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடி காணப்பட வேண்டும் என்றும் நமது மனக்கண் குருடை தெளிவாக்கும் கண்கழிக்க எண்ணெயாகிய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை சொல்கின்றார் இந்த ஆலோசனையை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்களை தேவன் சிநேகிக்கிறார் இந்த சபை இந்த ஆலோசனை பாதையை விட்டு தவறும் போது தேவனால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு சிச்சிக்கப்படும் ஆகையால் விழிப்புள்ளவர்களாய் ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் நமது ஆவிக்குரிய ஜீவிய வாசலில் நின்று நமது உள்ளத்தில் பிரவேசித்து நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் ஜீவித்து ஆவிக்குரிய அனுபவ போஜனம் அருந்தும்படி ஆசை கொண்டவராய் நமது இருதயத்தை தட்டுகிறார் உள்ளே வாரும் ராயரே அது உம்முடையதே பாவ அழுக்கு அனைத்தையும் நீரே நீக்கி அருளும் என்று அவரை வருந்தி அழைத்து உள்ளே வாரும் இயேசுவே எந்த நெஞ்சில் தங்குமே திவ்ய அன்பை உணராமல் முன்னே வாசல் பூட்டினேன் இப்போதே என் நேசனாதா உள்ளே வாருமேன் என்று ஊக்கமாய் பாடி ஜெபித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆவிக்குரிய அனுபவம் அடைவோமாக கிறிஸ்து ஜெயம் கொண்டு பிதாவின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தது போல இந்த கடைசி சபை வெது வெதுப்பு நிலையிலிருந்து விடுதலையாகி இந்த சபைக்கு சொல்லப்பட்ட தேவ ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு ஜெயம் கொள்ளுமானால் கிறிஸ்து வீற்றிருக்க போகும் தாவீதின் சிங்காசனத்தில் இதுவும் அவருடன் பங்கு பெறத்தக்கதாக அருள் செய்வேன் என்று உறுதி வாக்கு அளிக்கின்றார் இந்த போதனையை ஆவியானவர் சர்வ சபைகளுக்கும் சொல்லி இருந்திருக்கின்றார் தற்போது விசேஷமாய் இந்த கடைசி சபைக்கே சொல்லுகின்றார் காதுள்ளவர் கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ள கடவர் ஆமேன் கவன குறிப்பு முதலாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து தலையாகவும் ஒவ்வொருவரும் அவயமாகவும் இரண்டாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து திராட்ச செடியாகவும் ஒவ்வொருவரும் ஒட்டப்பட்ட கொடியாகவும் மூன்றாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து மெய்ப்பனாகவும் ஒவ்வொருவரும் சேர்ந்த கூட்டம் சிறு மந்தையாகவும் நான்காவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து மாளிகையின் அஸ்திபாரமாகவும் ஒவ்வொருவரும் ஜீவனுள்ள கற்களாகவும் ஐந்தாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து ஆசாரியராகவும் ஒவ்வொருவரும் ஆசாரிய கூட்டத்தினராகவும் ஆறாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து மனவாளனாகவும் ஒவ்வொருவரும் மனவாட்டியாகவும் ஏழாவது தேவனுடைய சபைக்கு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜனாகவும் ஒவ்வொருவரும் சிற்றரசர்களாகவும் குடி ஜனங்களாகவும் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இப்படியாக தேவ சபையானது தேவாவினால் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியப்பட்டு ஒட்டப்பட்டு கீழ்ப்பட்டு கட்டப்பட்டு கூட்டப்பட்டு அன்பு கூறப்பட்டு ஆளப்பட்டு நடத்தப்படும் சபையாக தேவனால் மகிமைப்பட்டிருக்கின்றது